ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് ഞാൻ മുന്നേ ഗസ്റ്റ് വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അവരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഇളനീർ പുഡിങ് ആണോ എന്നാണ് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഇളനീർ പുഡിങ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഇത് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇളനീരിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ മഷറിംഗ് കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് പാല് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തുള്ളത് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് റെഡിമെയ്ഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് ഇത് വരുന്നത് ടിന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫ്രഷിനെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല തേ പാലുള്ള തേങ്ങ കിട്ടുമല്ലോ തേങ്ങ വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പാല് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ റെഡിമെയ്ഡ് ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് യൂസ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് അഥവാ അഗർ അഗർ ആണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അതൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് അലീച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരട്ടെ കാരണം അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പാലൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിത് മൂന്ന് കപ്പ് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാച്ചിയെടുക്കണം അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളച്ച് പൊന്തി വരണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുക്കാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിവിടെ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളിത് തിളച്ച് പൊങ്ങി പോകാനും പാടില്ല ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മധുരം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ മധുരം വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേട്ടോ ഒന്നുകൂടി മധുരം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് പകരം കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ആ ലിക്വിഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് ഇതാക്കുമെന്ന് വേണ്ട ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചൂടോടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചിലപ്പം പിരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ പിന്നെ
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ അവറായി നമ്മുടെ പുഡിങ് നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് ബദാം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് മേലെ വേണം അതാണ് ടേസ്റ്റ് ബദാമാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പീസൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട